Доброго времени суток, дорогие мои! Вы на канале Лара из Махмут Лара, и я та самая Лара, которая переехала на постоянное место жительства в Турцию. Переехала для того, чтобы жить на свою российскую пенсию. Но, как показывает мой опыт проживания здесь на такую минимальную российскую пенсию, я, наверное, не смогу здесь прожить. Потому что все очень подорожало, а пенсия у меня очень маленькая, потому что мои годы потерялись, мои годы работы, но не про это дело, не про это разговор. А, установила себе бюджет в 20 тысяч, у кого пенсия 20 тысяч российских рублей, а, те спокойно проживут и на одну пенсию. У меня пенсия, как вы знаете, меньше, если вы и забыли, то посмотрите, у меня есть про это видео. Поэтому мне пришлось кое-что доставать из своих закромов. Вот. Но сегодня у нас с вами разговор не об этом. Вы, кстати, если кто-то еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Вот. А сегодня я хочу вам рассказать про то, как мы искали школу для моих внуков и чем это закончилось. То, что я приехала сюда не одна с внуками, у меня тоже есть видео, вы можете посмотреть, как так все, все у нас случилось. Ну вот, а сейчас я вам расскажу. Значит, когда мы стали готовить документы для подачи, как, для получения вида на жительство, вот так, да, у нас сразу, конечно, возник вопрос о наших школ, школьниках, да, и, ну, какие документы я все это не буду рассказывать, потому что я думаю, что школьников среди вас нет, я вам просто расскажу вот саму, как у нас все так получилось удобно. Вот, и поэтому, короче, слушайте, значит, мы подали документы для вида на жительство, документы для нас готовит Фатих Бей, часто я давала и даю его телефоны вам, да, мои дорогие, кто спрашивает там про риэлтора, потому что его жена, она тоже работает риэлтором, а, ну и когда мы спросили, как нам найти школу, он нам, когда мы подавали документ, он сказал, это без проблем, я потом вас отвезу, вы не волнуйтесь. И вот настал день, когда надо было ехать, он позвонил, сказал, я не могу, вас отвезет моя коллега Ольга. В назначенное время Оля приехала, мы с ней встретились. И хвала Вселенной, или я не знаю, чему на свете, я просто по-другому, как подарок небес, не могу назвать это, эту встречу. Ну, помимо того, что это замечательный человек, ну, дальше будет разговор, я буду всегда про нее рассказывать, вы поймете. Вот. Мы, значит, решили, ну, мы не знали вообще, где какие школы находятся, нам сказали, что школа должна быть по месту жительства. Мы говорим, Оля, куда ехать, потому что ну, мы не знали. Конечно, Юля договорилась с ней, она взяла деньги за трансфер, ну, понятно, что же она у нас будет просто... Но это такие небольшие, но она взяла 100 лир за трансфер и за перевод. Мы договорились, что она будет ездить с нами и переводить еще. Вот, мы приехали в первую школу, она спокойно, она знает, где здесь все находится, она живет здесь 25 лет. Представляете, в то время, когда я даже, я еще начинала только в Париж ездить, да, когда я не думала вообще о Турции, человек уже сюда приехал, потом купила квартиру, она приехала сюда в Махмутлар тогда, когда здесь еще были три дома. И она за копейки, конечно, купила здесь себе квартиру, и ну, сейчас, представляете, прожив здесь 25 лет, она знает это все, она... Она знает это все вообще замечательно. Считайте, больше половины жизни она прожила здесь, в Турции. Вот, она очень хорошо говорит по-русски. Она такая коммуникабельная, она такая милая, добрая, смешная, ну, хорошая. С ней комфортно очень. Вот. Ну и все. Но разговор не о том. Мы, значит, приехали в одну школу, посмотрели. Мы приезжали просто посмотреть школы. Нам директор вышел к нам, показал нам классы. Я вдохнула, знаете, вот такие прям вот такие старенькие деревенские школы. Конечно, школы в России, ну, по сравнению с этой школой, так это вообще новые современные школы. Все наши учились в одной из такой школ. Ну, в смысле, обычная школа, обычная школа в микрорайоне, но это светлая, аккуратная такая школа. Все. А здесь, как все, знаете, такое темное, красное, там все, ну, это их у, как уклад жизни. 
Я не, не имею никакого права э, судить. Я приехала в чужую страну, но я просто говорю свое э, суждение. Я увидела, думаю, нет, я не хочу, чтобы наши детки так учились, но я хочу что-то для них современного. Мы поехали в другую школу, потом поехали в третью школу, и приехав в третью школу, там директором, ну, она такая неплохая школа, уже такая более современная. Вот, директор был на собрании, нам сказали, посидите, подождите. Мы говорим, ну хорошо. А везде разговаривает Оля, мы только киваем. А в первой школе, которая дорогая школа, которая дорогая школа, Оля сказала, это не можно сказать. Они нам сказали, да, вы не по прописке, но мы можем вас принять за определенную сумму денег. Нет, не могу сказать, все-таки не буду говорить, потому что, ну не могу. Ну, короче, сказали, и Оля сказала, идите в баню, все ничего себе такие суммы и все пошли 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 мы так уже с Юлей говорю ну что правда пошли пошли она да они что совсем вот сейчас им только позвони там туда-то туда-то они сразу вылетят и все ну я не говорю какая это школа я не говорю где это я не говорю сколько нас попросили я вам просто рассказываю это как случай вот значит после третьей школы когда директор был на собрании Оля нам говорит, ну, слушайте, а давайте съездим, здесь есть еще одна такая школа, прям такая хорошенькая, такая маленькая, и там ну, по 20 человек в классе вот так, а здесь в каждой школе 45-60, знаете, вот так. Я говорю, так поехали, ну а что мы все равно сидим, что мы тут, вот, понимаете, человек, который просто вот трансфер да, и перевод, она такое живое участие приняла вот в нашей этой ситуации. И мы, значит, приехали, немножко там поднялись вверх, прям немножко там, может, минут пять, на машине. И, знаете, мы заходим на территорию школы, а там вот так детская, ну, вот эта площадка, да, площадь перед школой, а там вид на море, и там пальмы. И, знаете, вот, вот это, что говорят, вид на миллион долларов. Ну, так классно! Я думаю, господи, это так красиво, дай бог, чтобы внутри тоже было так хорошо. Мы зашли, ну мы зашли к директору, директор сразу, нет, нет, мы вас не возьмем, нет, мы вас не возьмем, потому что, ну, во-первых, вы к нам не по прописке, и у нас уже все классы укомплектованы, вот мы вас не возьмем, потому что, ну, потому что, все. Мы говорим, да, нам очень нужно, я Оля говорю, Олечка, да ты скажи, что у нас Кирюшка, ну, это действительно так. Он лауреат всяких международных конкурсов по вокалу. Он в России, ну, в каких только городах не занимал первые места. Он в Турции, в Кемере, три года назад они были в это, он занял золото Турции, первое место, конкурс был вокальный. Он у нас действительно очень одаренный ребенок. Помимо этого, я говорю, он у нас такой боксер, он, есть журнал «Дети и спорт», и вот о нем там писали. Вот, я говорю, ну, Оля, я знаю, я говорю, я говорю Олечка, скажи, она, ну, ну, подожди, 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 я говорю, Оля, скажи все, Оля, скажи все, там все, они, главное, говорят, мы Катю возьмем, Катя в шестом классе, а там еще чем хорошо, тут же школы средняя, младшая, да, так бы они у нас ходили в разную школу, она уже проговорилась, вот, а в этой школе они с начала и до девятого класса, представляете, это тоже, они у нас дети в одной школе, и я говорю, господи, Оля, просим, Говорит, все, Катя у нас, она училась в школе модели, закончила школу модели. Она, ну, закончила школу, э, господи, с, они снимались в кино, она, у нее два фильма, в которых она в главной роли. Ну, такие не короткометражные фильмы, но все равно. Я говорю, она постоянно выступает, выступала всегда в школе, она на конкурсе частицов занимает первые места. Она всегда ведущая всех программ в школе. Я про то, что ну, дети у нас не просто так вот, а действительно, ну, молодцы, молодцы, в них время, любовь, все. И они действительно, ну, они молодцы. Вот. И я, Оля, скажи, пожалуйста, Оля, он не пожалеет. Оля, она говорит, я ему говорю, я ему говорю, вы таких детей еще не видели, вы не пожалеете. Я говорю, пожалуйста, прошу. Она так прикрывает дверь, а я знаю, так, поднимаю потихоньку с колен. Это мне дочка потом говорит, ты что хотела сделать? Я говорю, я хотела стать на колени. Я хотела сказать, возьмите нас, пожалуйста. Ну, конечно, до этого не дошло. Там Оля с ним что-то говорила, и он говорит, ну, нет, давайте завтра позвоните ему. Мы, я поговорю с учителями, если они возьмут еще, ну вот, Кирюху, 
То, потому что вроде на Катю место было, вот одно местечко, нам повезло. Ну, мне дочь говорит, ну так там и быть. В смысле, если так, ну значит, Кирюхи будет лучше всего в другой школе. Если вот ну так распорядится вселенная. Я говорю, это все понятно, ну как бы хотелось, чтобы это здесь, ну, там красиво, там красивые классы, там они небольшие классы, ну там по 19 человек сидит, понимаете, вот все, и директор сказал, он говорит, мне не надо, чтобы была большая наполняемость, мне нужно, чтобы учительница до каждого ученика донесла знания, понимаете, и чтобы каждому ученику она могла э, обратиться, прям каждому, ну, для меня это вообще, не... ну слушайте дальше. Вот. И он, значит, сказал, что на следующий, в понедельник, нет, на следующий день позвоните. Ну, мы попросили Оля, ты позвони, пожалуйста, но мы все равно не знаем, о чем звонить. Она позвонила и сказала, он поговорил с учителями, и они сказали, ну, пускай они придут на, в понедельник на пробный, на пробный день. Ну, мы пришли, я сразу очередь, говорю, я сижу с Ванькой дома, ты езжай, она говорит, так может, просто их Оля увезет. Я говорю, нет, давай сама, там все, они первый раз... Они пошли первый раз в школу, ну, мы, конечно, их там, ребята, пожалуйста, там, вот прям, вот все, что, все, что лучшее у вас есть, покажите. Они первый день сходили, правда, сами первый день пришли, такие, они очень устали. Ну, Кирюхе повезло, у него в классе девочка русская, там их четыре человека русскоговорящих, и они теперь дружат. Опять проговорилась, ну, вот. А в Кадином классе есть мальчик, тоже русскоговорящий Миша, и они дружат. И все. В смысле, ну, первый день как-то им было тяжело, все. И в первый день Кате уже выдали учебники, а Кирюхе сказали, ну, давай, пускай он походит до конца недели. А у нас Кирюха, действительно, он прям, я всегда говорю, отважный борец. Он такой, Юля, говорит, сам, сам с первого дня эти фотопереводчик, он переводит, математику делает, ну, он умный, вот Умный, хороший пацан, ничего не могу сказать. Вот, он, она говорит, он там с уроки делает. Я говорю, Кирюк, как в школе? Он говорит, ну, меня хвалили, сказали, что... Я говорю, что сказали? Он говорит, сказали, что Гюзель. Меня по математике вызывали, а он всегда там знает, не знает, всегда раз руку тянет, тянет такой раз руку тянет. И, ну, он всегда знает, вот так, скажем. Ну и, короче, уже на второй день они сказали, что ну все нормально. На третий день они уже там свои в доску, они уже там бегают на переменах. Там хорошо, что они в одной школе. Потому что в первый день а, Кирюха с этой девочкой, с которой вот русскоговорящая Женя, он быстренько поднялся на другой этаж, нашел Катю. Он говорит, чтобы Кате не было одной грустно. И они уже вот просто команда уже были вот в первый даже день. А сейчас вот они, проучившись неделю, Короче, проучившись неделю, нам сказали, что дети у нас действительно замечательные, что мы ничего не придумали. И сегодня дочь ездила, подписывала там ну, какие-то документы, там что там. Мы заплатили деньги за... Ну, они никак у нас идут на карман директору. Нам дали, выдали расчетный счет. И обязательно нужно было э, в расчетном счете написать, что от такого-то ученика э, в дар школе, ну там или не дар, ну как-то вот это, на чернила, там, на то-то. Вот, вот. И э, Юля сегодня сразу оплатила, потому что нашей радости не было э, предела, скажем так. И сейчас каждый день наши детки... Но они на трансфере, их возят на трансфере, идут в школу. Очень интересно, вот я говорю, просто они такие, мне Юля скидывает, они утром вдвоем такие идут, 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 выходят из своего сите, такие, знаете, в футболочках с небольшими ранцами, пошли. У них интересно, тетра, не отдельно тетради и учебники, да, у них учебники такие тонкие, в виде рабочих тетрадей, и вот они там работают, они самое интересное, рабочие, скажем, домашние задания сделали, листы врывают, и она становится все меньше и меньше. У них на каждого ученика новые учебники, потому что в первый день выдали Кате, сказали подписать. Потом вот в четверг выдали уже Кирюхи, тоже сказали все, подпишите. Вот. И я говорю, так интересно, домашнее задание сделали, у них проверили, все, они вырывают, и у них становятся учебники меньше, 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 носить им все удобнее. Так, ну, скажем так, про наших деток я вам все рассказала. Мы, конечно, очень довольны, действительно, для нас это прям ну, такая невероятная удача, но я думаю, что не было бы этой удачи все-таки без Оли. 
И я хочу вот, ну, со своей стороны, конечно, высказать ей огромную благодарность, огромную благодарность, что она всегда, вот знаете, чисто по, вот прям по-человечески. Она с дочерью ездила на собрание, было родительское собрание уже у Кати, она ездила с ней, как переводила. Она, мы сейчас у нее спросили, сможет ли она с нами поехать 13 числа, у нас рандеву на ВНЖ, она сказала, вообще без проблем поеду. И вот, вы знаете, настолько добрый, отзывчивый человек, сегодня вот нужно было перевести деньги да, в школу, а я говорю, там никаких не взяток, ничего, там все, расчетный счет на счет школы, там на то-то, на то-то идет. И в банке не было вот этой, как, ну, куда записать, да, на что, а нужно было обязательно назначение платежа указать. Вот. И она говорит, не волнуйтесь, Юля перевела деньги ей на карту, и она отправила, и сразу Юле скинула, ну там через какое-то время, потому что Юля уже была дома, она ей скинула этот квиточек о том, что она все отправила. Вот ей зачем бы, да, чужим людям, да, вот я приехала, как обычно переводчик, у меня девочки рассказывали, говорит, мы приезжаем, она, ну я говорю, она переводит там то-то, то-то, что говорит там человек, мне переводит, и все на этом. А Оля принимала такое активное участие, прям, знаете, мы стояли, мы не знали, мы только хлопали глазами, она там все говорила, она с ними говорила, там, уговаривала их, ну, в общем, все, короче, без Оли мы бы точно не справились. Это еще нам, еще один подарок судьбы, вот, после наших квартир, да, и поэтому я вам по-честному... Ну, в смысле, я у нее сегодня спросила, можно ли Оля э, давать ваш телефон. Она сказала, да, она тоже риэлтор, она вот как Фатих риэлтор. И она сказала, да, конечно, это, сразу скажу вам, трансфер, да, куда надо довести. Это переводчик классный, не просто переводчик, ну, казенная, она такая сама с вовлечением. Вот, это риэлтор, это аренда, это продажа, это покупка, все. Ну, и просто, я говорю, ну, она просто классно. Ну, Просто классный человек. Во всяком случае, я вам точно говорю. А, теперь вот, когда у меня будете спрашивать номер телефона э, человека, ну, в котором, скажем так, уверена. А, кстати, она еще сдает квартир, э, машину э, в аренду в выходные. Потому что она говорит, ну, тут, тут каждая копей в Турции нужно везде зарабатывать. И вот сегодня был такой показательный случай. Она позвонила и говорит, вы вчера брали мою машину в аренду. А там бензина вы оставили больше, чем было, когда я вам отдала. Мужчина говорит, да ладно, что-то. Она говорит, нет, давайте так, вы в следующий раз, когда возьмете, я вам тоже налью больше бензина, чтобы, ну, все у нас было. Она говорит, я так не люблю, чтобы было вот... Нет, представляете, насколько, ну, хороший человек. Вот по-честному, хороший человек. Вот. Поэтому, как только вам теперь нужна аренда, продажа, там, трансфер, переводчик, ну, что-то вот... Вы теперь спрашиваете просто, Лариса, дайте телефон Оле. Да? Я у нее спросила, она сказала, пожалуйста, конечно, всем помогу, все это. Вот. Поэтому теперь у нас с вами кодовое слово, телефон Оли. А она сказала, говорит, ну а вы тогда скажите, что от Ларисы с Ютуба. Я говорю, ну хорошо, тогда наше кодовое слово будет от Ларисы с Ютуба. Все, мои дорогие, про школу я вам сегодня тоже все рассказала. Ой, нет, еще быстренько одно не рассказала, одно не рассказала. Начала говорить и все на собрание. Дочь приехала с собранием, вот они с Олей ездили, она приехала, начала мне рассказывать, вы знаете, я разрыдалась. Объясню почему. Она говорит, все собранием было посвящено тому, что учительница говорила. Вам нужно любить своих детей, какие бы они ни были. Хотят они сегодня делать уроки, они делают. Не хотят, они не делают. От этого ваша любовь к ним не стала меньше. Хочет впоследствии ребенок стать дворником. Мы его любим все, потому что нам главное, чтобы человек был счастлив, чтобы ребенок был счастлив, чтобы каждый день, идя в школу, он был счастлив. Поэтому ну, мы все с вами, взрослые, все делаем для того, чтобы наши дети были счастливы. Я им как старшая сестра. Если какая-то где-то проблема, сразу ко мне подходить, я все решу, потому что самое главное – и это на протяжении всего собрания не шла мысль, чтобы дети были счастливы. Понимаете, она сказала, что если вдруг по какой-то причине в семье сейчас нет денег на одежду, там, на что-то, на принадлежности на школьные, 
вы, пожалуйста, ни в коем случае не говорите это детям, чтобы дети не подумали, что они в чем-то обделенные. Вы придите к нам, вы напишите это, мы вам поможем, напишите заявление, мы вам поможем. Дети должны быть счастливы. И вот понимаете, в такой стране, когда у них начинают дети счастливы, понятно, у них вырастают счастливые люди. У них вырастают свободные, счастливые люди. И вот я говорю, мне, когда дочь рассказала, вот о чем было собрание, не как всегда, я просто знаю, я ходила на собрание к детям, и все, и у нас было всегда, там, те-то плохо себя ведут, те-то там дерутся, те-то плюются, те-то там то-то, потом на шторы, как всегда, на парты, на доски, ну и вишенка на торт, подарок к учителю. Это обязательно. У нас было 150 миллионов праздников, каждому празднику обязательно подарок к учителю. Вот, а здесь было совсем по-другому. И меня это тоже порадовало. Короче, порадуйтесь вместе с нами, что, ну, в смысле, я про то, что если вы хотите добиться, да, все складывается так, что у вас тоже все получится, и у вас найдется такая же Оля или эта же Оля, которая поможет вам в тех же школах там как-то устроить детей. Поэтому, как всегда, мои дорогие, говорю, если это получается у меня, то обязательно получится у вас. Понимаете? Обязательно. По-другому не может быть. Ну все, теперь уже точно все. На сегодня с вами прощаюсь. Остаюсь, как всегда, ваша Лара. До встречи на моем канале.